Le travail d'Armand Bonani, c'est un travail qui m'occupe, c'est une œuvre qui m'intéresse de manière très, très essentielle hein, depuis, que je suis, depuis que je suis au Maroc. Hein. Par ailleurs, il y a l'enjeu de faire en sorte de publier cette œuvre qui est la septième porte aujourd'hui et qui donne une importance particulière à cette intervention. Et puis, euh, dernière chose, j'en parlerai peut-être vers, vers la fin, euh, je suis content que la salle est, euh, est exposée euh, derrière euh, ici le, le projet de maquette dans lequel il est, le projet de maquette de cette usine qui est en face, hein, euh, qui sont les entrepôts légales, hein, euh, usines euh, abandonnées, usines interdites d'accès. Euh, C'est très bien parce que, dans mon idée, euh, je souhaite mettre en relation euh, finalement cette, euh, cet ouvrage de mon ami, la septième époque, hein, euh, avec euh, cette usine. Euh, C'est toute sorte de connexion que je peux faire entre, entre ces deux objets. Alors, je commencerai par, par rappeler euh, très vite qui est, qui est mon ami et son, son rôle important, très important, dans le champ cinématographique, littéraire, intellectuel euh, du Maroc dans la deuxième moitié du XXe siècle, hein, et en même temps la place un peu marginale que cet cette artiste et cet intellectuel occupent aujourd'hui. Euh, cette marginalité, elle vient du fait qu'au fond, il y a euh, peu d'œuvres euh, que Guadani a, a publiées euh, de son vivant, et les, les œuvres ont été euh, aujourd'hui manquent énormément de diffusion, énormément de, de diffusion auprès du grand public. Euh, c'est un cinéaste qui a fait, je rappelle, quelques films, enfin les films qu'on peut voir aujourd'hui, euh, qu'on peut voir plutôt difficilement. Hein. Euh, donc il y a plusieurs courts métrages, Trafaya ou la, ou la Marche d'un poète, euh, 6 et 12, hein, euh, Mémoire 14, hein, euh, Les Quatre Sources, qui est plutôt un moyen métrage, hein, et le seul, métrage a, le seul long métrage euh, qu'il a, qu a réalisé et qu'il a pu diffuser, c'est le côté, côté littérature. Il y a trois recueils de, de, de poèmes, le territoire de l'histoire, un récit qui s'appelle l'hôpital. À côté, vous voyez assez peu, assez peu d'œuvres, finalement, par rapport à, au, au, au grand nombre, notamment d'œuvres qu'il a publiées, d'œuvres littéraires, et qui sont aujourd'hui euh, des manuscrits qui ne sont pas publiés. Du coup, euh, toute cette, cette expression d'œuvres empêchées. Euh, que, que je propose et que Omar Berada propose pour, pour parler de notre d'Arrête de l'Amour, euh, pour indiquer à la fois euh, pour indiquer le décalage entre une production assez prolixe hein, et finalement le feu de publication, euh, empêchement qui fait que cette œuvre n'a pas pu euh, se constituer comme une œuvre euh, pleinement, euh, au sens plein, c'est-à-dire euh, dans, dans la totalité de la, de la production de cet artiste. Alors qu'est-ce qui, qu -ce qui fait que cette œuvre n'a pas été euh, publiée, il y a certainement plein de raisons, euh, peut-être des raisons subjectives, hein. mais moi ce qui m'intéresse plutôt c'est de, de, de bien voir que, que euh, cet empêchement tient aux conditions euh, de production et de diffusion euh, de la création au Maroc hein, dans les années 60, 70, 80. Euh, conditions difficiles qui sont augmentées par le fait que euh, Bonami n'ait jamais voulu euh, produire son œuvre ici au Maroc, hein. Euh, ça, c'est une volonté qui est très grande de, de, de sa part. Hein. Et d'autre part, c'est un artiste extrêmement intransigeant euh, sur le plan euh, esthétique et sur le plan aussi euh, politique. C'est un artiste qui ne fait pas de concessions et qui donc euh, n'a pas fait de plan de la classe de faire un cinéma plus commercial que celui qu'il en voulait faire. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas joué le jeu, si vous voulez, de la, de la mondanité et qui explique hein, euh, certainement euh, sa situation aujourd'hui. Beaucoup de gens ne connaissent pas euh, ses textes, ne connaissent pas euh, ses films. Euh, depuis euh, son décès en 2011, hein, euh, sa fille euh, Touda, euh, qui est ici présente, hein, s'emploie à faire redécouvrir hein, euh, cette œuvre hein, et puis à faire aussi publier euh, tous ces textes qui n'ont pas, euh, pas pu euh, naître à l'époque. Hein. Euh, elle a fédéré autour d'elle un certain nombre de personnes qui sont, euh, certaines aussi sont, sont présentes, euh, Ali, euh, sa fille qui est ici, euh, Léa Morin, euh, et je pense à beaucoup d'autres personnes, notamment Fernandel Fernandel, euh, qui a euh, fait une exposition, qui a, qui a, qui a permis une exposition de, de tout là, euh, qui était notamment consacrée aux archives euh, de son père. Euh, et je pense à Omar Berada, euh, à, à Marrakech, Darren Mamoun, qui euh, aide tout là aujourd'hui à numériser, classer les archives, numériser. Euh, euh, les textes de façon à permettre à certains d'entre eux euh, d'être publiés euh, dans, dans le futur. 
Alors, parmi, euh, dans cette œuvre, empêcher, le, pour moi, le, le, et pas que pour moi, je crois que pour, pour nous tous, le manuscrit le plus euh, emblématique, hein, c'est la septième vente. Euh, je, je vais juste vous montrer, euh, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc la septième porte, hein. euh, qu'est-ce que la septième porte C'est ce, cette histoire du cinéma au Maroc hein, que mon ami a écrite euh, pendant plus de dix ans, qu'il a achevé en, en 1987. C'est un texte de 300 pages, hein, agrémenté euh, d'une euh, riche iconographie, de nombreuses photographies, euh, et qui est la première histoire du cinéma euh, marocain. Donc c'est un ouvrage colossal, enfin d'une très grande importance à l'époque, hein. Euh, faite par ailleurs par un des acteurs euh, de la naissance du cinéma euh, au Maroc hein, et qui pourtant n'a pas été publié en 1987 hein, et qui ne l'est toujours pas euh, aujourd'hui. Euh, Bonami avait véritablement la, la volonté de publier euh, cette œuvre. Euh, il y a plusieurs documents qui l'attestent. Hein. Le premier, euh, c'est celui-ci. Euh, c'est la, la couverture d'une revue euh, publiée, c'est un numéro d'une revue qui s'appelle Nedjma, euh, en 1987, hein, et vous voyez qu'il porte euh, ici ce, ce petit bandeau, hein, « Mon ami cherche un éditeur hein, », euh, donc il témoigne de cette, de cette volonté euh, manifeste. Deux autres euh, documents, euh, excusez-moi, euh, deux autres documents, euh, qui l'atteste un... Ah. un entretien qu'il donne dans une euh, voilà, vision, un magasin de vision en 1990, euh, entretien que vous pouvez trouver aujourd'hui que Touda a réédité dans euh, le numéro de Nejma, ce n'est pas la même revue, hein, c'est la revue qui est dirigée par Simon Pierre Amin euh, à Tanger. Euh, donc un entretien dans lequel il parle de cette même porte hein, et il décrit euh, cet ouvrage. C'est un tiers ici. Hein. Pas mal de gens qui ont, ont, ont vu hein, ce, euh, ce numéro de Nechman qui a un très très bon numéro sur le Et puis il euh, y a un entretien qu'il a donné à la RTM hein, en 1991 hein, dans lequel on le voit parler euh, de ce livre. Je vous montre ça euh, tout de suite. Maintenant, je vais vous raconter l'histoire d'un manuscrit. Donc, 
نقول لك أنا 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 نقول jusqu'à ce jour, un ouvrage consacré entièrement au cinéma marocain. 28 ans déjà depuis l'indépendance, à part quelques brochures, aujourd'hui introuvables, publiées par la Fédération des cinéclubs du Maroc dans les années 60, et les quatre numéros de l'éphémère Cinéma 3, l'absence de documents se fait cruellement sentir de plus en plus. Donc on pense sans doute qu'il est trop tôt de rédiger l'histoire du cinéma marocain, que ce domaine encore adolescent fomente à toutes les occasions le débat passionné et ne permet pas le recul faisant défaut, euh, une autopsie scientifique et une réflexion impartiale. Notre ouvrage n'est qu'un simple jalon dans le parcours, une page parmi les pages à venir, une petite porte ouverte sur un passé lointain et récent, qui risque fort non d'être oublié complètement, mais de subir le destin tragique du manuscrit aux nombreuses feuilles délavées, illisibles, quand elles ne sont pas tout à fait blanches. Il est vrai par ailleurs que le recul nécessaire nous manque, c'est pourquoi nous avons déjà dit que notre regard peut paraître à certains, dur ou injuste. D'autant plus que dans certains cas, nous sommes à la fois juges et partis. Nous ne prétendons pas faire œuvre d'historien professionnel, ce qu'il disait tout à l'heure à l'instant. Il se trouve que personne n'a jamais pris la peine de consacrer une plus longue étude à un secteur naissant du domaine culturel, et d'aider par la documentation et le rappel des événements à une vision plus dégagée de la chose cinématographique, où la tempête est plus fréquente que l'académie, et la polémique préférée à la compréhension. Alors, première, euh, première idée que j'extrais je, que je, que de, de, de cette lecture, hein, la première idée que je vais développer, euh, c'est de, de voir la septième porte comme un, comme un monument euh, consacré à l'histoire du cinéma au Maroc. Alors, cette notion de monument, quand, euh, quand on entend ce que je viens de, de vous lire, n'est pas évidente euh, à, à, à première vue, euh, pour deux raisons. Euh, D'abord, parce que euh, lui-même, Guadani, euh, présente son, son texte, il se présente comme un simple défi, des, des fricheurs quelqu'un qui fait un premier travail que personne n'a fait jusqu'alors, et de manière assez modeste, il considère que c'est un premier travail, une première expérience, donc un ouvrage qui va être abouti, 
euh, et donc il va servir surtout aux historiens du futur, aux étudiants, euh, etc. Or, euh, dès qu'on ouvre euh, ce manuscrit, qu'on ouvre l'artour, euh, ce qui frappe, c'est au contraire le caractère massif euh, de ce travail, le caractère colossal de ce travail. Je le rappelais tout à l'heure, 300 pages des photographies, et qui a pour objectif d'embrasser la totalité du phénomène cinématographique sur 80 ans. Alors quand je dis totalité du, du phénomène cinématographique, c'est du début du XXe siècle jusqu'aux années 80, c'est parce que euh, d'abord il adopte une démarche chronologique, il veut restituer cette histoire dans ses grandes phases, dans ses grandes, dans ses grandes étapes, hein. puis il rencontre évidemment des films importants qui ont, été, qui ont été faits, mais aussi des petits films, des mauvais films, hein. euh, il rencontre aussi des actualités euh, produites par le CCL, qui étaient... Euh, montré dans le cinéma, euh, il présente les acteurs de cette histoire, hein, c'est-à-dire les réalisateurs, mais aussi les acteurs, euh, les comédiens, les comédiens. Euh, il rencontre des revues, la naissance de certaines revues, des débats qui ont eu lieu dans les années 60, 70, 80, euh, les tables rondes, euh, etc. C'est-à-dire l'ensemble du phénomène. Hein, C'est pour ça que euh, donc, on peut considérer vraiment euh, ce texte comme un, comme un monument au sens où ce texte essaie de faire tenir ensemble cette histoire pour, euh, disons, euh, en finir avec l'éparpillement des sources, mais aussi avec toutes les falsifications de l'histoire que peut occasionner euh, cet éparpillement euh, des documents et des sources. Donc un monument au sens de faire tenir droit. Euh, L'autre point qui peut faire un peu douter aussi, enfin euh, quand on l'écoute, hein, euh, c'est de, de la perspective je dirais, plus scientifique de l'ouvrage, c'est quand il se présente comme un historien euh, non professionnel. C'est vrai que le mois dernier n'est pas un historien euh, professionnel. Donc on peut s'imaginer que peut-être ça va être un sujet à caution au niveau de la, de la méthode historiographique. Euh, c'est évident, hein, c'est un historien complètement hétérodoxe, vous voyez. Euh, mais euh, d'abord, c'est enfin, une vraie culture de l'histoire, c'est un vrai historien, au sens où euh, c'est un ouvrage extrêmement rigoureux. Euh, qui se base, on l'a vu, sur des dizaines euh, d'années de, 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 de travail, puis une connaissance à l'intérieur du phénomène. Donc il lit énormément, euh, il lit énormément d'ouvrages hein, sur euh, euh, le cinéma euh, colonial, par exemple. Hein. Il euh, consulte toutes les revues dont il, euh, dont il dispose, hein, et puis il cite ses sources. Et bon, euh, ensuite, il y, y a un vrai sommaire, il y a un index euh, des noms, il y a toute une chronologie, il y a tout l'appareillage. Hein, qu'on peut trouver habituellement dans un ouvrage, ouvrage d'histoire. Puis par ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu Guanani, cette démarche historienne, en fait, c'est la démarche de Guanani, tout court, en tant que cinéaste notamment. C'est quelqu'un dont, dont le projet artistique est de traverser toute la mémoire du XXe siècle du Maroc. Et donc ces œuvres sont des œuvres qui toujours touchent à cette question de l'histoire. Il y a une œuvre emblématique de ça, c'est ce court métrage, enfin qui devait être un court métrage hein, d'une certaine manière, hein, qui s'appelle Mémoire 14, hein, c'est un, un film qui a été censuré par, par le CCM, hein, dans lequel, euh, à partir des images d'archives hein, euh, du protectorat, euh, sous une forme totalement poétique, totalement cinématographique, se proposait de retraverser l'histoire du XXe siècle au Maroc à partir de ces images d'archives. Donc on est, euh, est voilà, c'est quelqu'un qui puis qui par ailleurs, lorsqu'il est rentré de, de, de France, puisqu'il a fait ses études de cinéma en France à l'IDEC, euh, son travail consiste à faire le tour du Maroc pour mener un travail sur la culture populaire, sur la poésie populaire. Euh, donc ce souci de l'histoire, il, il a toujours. Alors, donc une fois ces précautions euh, prises, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire que présente mon ami C'est au fond celle des pionniers euh, à la conquête d'un cinéma national. Euh, cinéma national d'abord arraché, euh, disons, euh, à la colonisation, puis aussi, élaboration d'un cinéma national, arraché aussi à la défiance hein, des autorités, au manque de soutien des institutions euh, étatiques. Alors, on l'a entendu et il le disait là tout à l'heure, euh, l'histoire du cinéma, c'est ça la spécificité aussi de cet ouvrage, est systématiquement reliée à l'histoire politique euh, du Maroc. Raconter la naissance du cinéma marocain, pour lui, c'est raconter... Euh, la conquête de l'indépendance du peuple, son combat pour la liberté, ainsi que raconter le, la lutte des artistes pour leur autonomie. Euh, si on doit définir un euh, bon ami comme un historien, c'est un historien marxiste, de manière évidente. Euh, 
euh, c'est-à-dire un peu comme euh, le théoricien de la littérature de Lukács ou, ou un théoricien américain qui s'appelle Frederick Jameson, euh, c'est-à-dire c'est quelqu'un pour lequel les œuvres d'art sont des expressions, des reflets, euh, des euh, luttes politiques, culturelles dans lesquelles sont pris euh, les artistes. Alors, cette dimension politique, euh, pour, voilà, moi, pour moi, c'est un historien marxiste de, de, de manière très évidente. Alors, cette dimension euh, politique, on s'en rend compte dès le, dès le deuxième chapitre. Le premier chapitre est, un, est une longue chronologie euh, du cinéma. Euh, le deuxième chapitre est consacré à la naissance du cinéma marocain sous le protectorat, durant le protectorat. Euh, et là, je cite, euh, je vais vous citer donc, un premier, euh, enfin, un, autre, un autre passage qui ouvre, euh, qui ouvre cette, euh, cette partie. Alors, il écrit ceci on ne, on ne peut commencer l'histoire du cinéma marocain à partir de 1956, date de l'indépendance. Ça, c'est un, un acte fort aussi de la part euh, de sa part, hein, de ne pas faire commencer le cinéma marocain en 1956. Il le fait commencer avant et ça m'explique. Et gommé d'un très 44 ans de protectorat. La, la, la connaissance d'une telle période est essentielle, ne fût-ce que pour la simple raison qu'elle a donné naissance aux premiers spectateurs marocains, aux premières salles de projection dans lesquelles plusieurs générations ont commencé à apprendre la tradition des rêves modernes. Notre analyse se base avant tout sur l'histoire politique du Maroc, parallèlement à l'aspect linguistique de ce cinéma sous le protectorat et au combat d'un peuple cherchant à protéger sa langue, donc sa civilisation, sa personnalité. Aussi dans cette esquisse, avons-nous distingué trois parties essentielles, 1907-1929, période du cinéma muet et lutte armée du peuple marocain, 1930-1943, naissance du cinéma parlant, tentative de division ethnique et opposition politique urbaine, 1944-1956, le protectorat essaie d'importer localement un, cinéma, euh, un certain cinéma arabe pardon, à, à la veille de la naissance du Maroc moderne. Alors, dans, cette, dans cette partie consacrée au cinéma colonial, je, je m'arrête juste sur un, un sous-chapitre euh, qui, euh, qui, pour moi, est très intéressant, euh, un chapitre qui est présenté comme une annexe hein, et qui s'intitule « À propos de générique ». Alors, il écrit ceci. « Un générique de film est la chose la moins lue au cinéma, surtout dans des pays où la majorité de la population est analphabète. Pourtant, c'est une mine d'informations et, hélas, d'interrogations » sans réponse. Petit Alex consacré au générique. Donc, il regarde tous les génériques euh, de, 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 des films de, de, sous le protectorat. Et qu'est-ce qu'il essaie de faire Une chose très simple, c'est d'extraire les noms des figurants marocains ou des comédiens marocains qui, ont, euh, qui se trouvent dans ces génériques. Pourquoi Alors, On le comprend très bien. C'est pour, en fait, faire entrer ces anonymes dans cette histoire du cinéma euh, au Maroc. Par exemple, ça donne ceci. Nous remarquons en dehors de la figuration qu'à partir de 1922, certains petits rôles sont tenus par des Marocains. Leur nom, le plus souvent réduit à des prénoms, demeure des énigmes. Sans doute, comme nous le croyons, ne sont-ils que choisis au hasard des tournages, comme cet Absalem de Kébir, ancien travailleur retiré dans un village près de Marrakech, qui apparaît dans le premier film de Jacques Sébrac, L'âme du bled, 1928. Soudain, en 1930, dans Razia, du même Sébrac, nous relevons aux côtés de la ville d'Aguilia, remarquable artiste noir que le cinéma français ne sut jamais utilisé à sa véritable mesure, le nom de Leila Atuna dans le premier rôle. Qui est Leila Atuna Elle tient la tête d'affiche dans ce film et dans Sirocco. Dans Razia, Leila Atuna est la fille d'un important chef de Belnat. Elle est enlevée par une bande de pillards qui veulent investir la petite cité. Elle est sauvée par un serviteur noir incarné par Ali Baglia. Dans Sirocco, intitulé aussi La Rose du Souk, elle est la belle Melouta qui s'éprend de Rahim, chef de bandit qui est en réalité le fils du Pacha. Elle le soustrait à ses poursuivants et tous les deux fuient dans le désert où une tempête de sable les surprend. Bientôt rejoint, ils sont arrêtés, mais le Pacha reconnaît son fils, j'ai Ça c'est pour euh, avoir un petit peu un retour sur, ces, sur ce cinéma colonial, une petite histoire qu'on peut raconter euh, à l'époque. Donc il y a quelques annexes comme ça, euh, quelques chapitres en annexe qui sont assez intéressants parce qu'ils sont comme des lignes de fuite hein, dans cette chronologie que j'en ai la vie, des lignes de fuite qui lui permettent hein, tout d'un coup de poser euh, cette histoire avec un autre regard ou un autre prisme. Donc ici c'est le prisme des comédiens euh, qui, euh, donc il consacre un petit chapitre sur les comédiens durant la période coloniale. Beaucoup plus tard dans le livre, il va consacrer un chapitre équivalent qui s'appelle La solitude du comédien, cette fois aux acteurs marocains durant la période du cinéma euh, national. Et donc, voilà, vous voyez tout de suite cet effet de composition que, que, que l'auteur cherche à, à, à avoir. 
Ensuite, donc, il raconte évidemment l'histoire de ce cinéma national de 56 à 86. Euh, très, très vite, hein, je, je vous expose un peu les trois périodes qui le, qui le repèrent dans, cette, dans, cette, dans ces 30 années de, de production cinématographique. D'abord, il exprime une, première, une deuxième période, disons, de 56 à 69, qu'il appelle, qu appelle véritablement à l'époque des, des pionniers. Euh, alors, il est toujours très dur, hein, enfin, il est toujours très, il a cette vision euh, euh, extrêmement dure et juste d'une certaine manière. Euh, pour lui, c'est une période extrêmement maigre, extrêmement faible. Il y a simplement quatre longs métrages qui sont produits dans cette période-là. Euh, des films documentaires dont il dit qu'ils sont la plupart du temps médiocres, voire calamiteux, qui sont les commandes de l'État, du CCM. Et il met en parallèle euh, ce qui se passe à la même époque en Algérie ou en Tunisie, euh, où se produisent des films de fiction et des, et des documentaires de montage qui sont euh, innovants. Ensuite, de 70 à 79, euh, il montre que c'est la période véritablement de la naissance du cinéma euh, moderne marocain, d'une conscience de plus, a, de plus en plus affirmée euh, de, la nécessité, de la nécessité de produire un cinéma décolonisé. C'est la période notamment de, de grands films très importants comme Le euh, C'est la période aussi de création du collectif euh, Cycle 3, qui regroupe, qui regroupe quatre cinéastes euh, ces quatre Tazi, Benali et Bonali lui-même, d'où naîtra justement euh, Weshman. C'est l'époque où se développent les ciné-clubs, euh, les revues comme euh, la Malif. Euh, bref, une époque très très importante, une époque du charnière fondamental. Alors, en même temps, en parallèle, euh, toujours ce souci de l'inscription dans une histoire, euh, il rappelle qu'à la même période, euh, à la télévision marocaine, ou aux actualités marocaines, il n'est jamais question de montrer le moindre événement euh, politique euh, sérieux et réel qui font euh, la vie de ce pays. Il rappelle que le Maroc reste avant tout euh, un lieu où les productions étrangères viennent, viennent se développer. Euh, C'est les clubs mecs qui s'installent sur la place de la Lefna, euh, à Marrakech. Euh, le cinéma marocain euh, de création n'arrive pas du tout à rentrer dans les salles euh, de cinéma, ce qui fait que le public marocain ne voit pas euh, dans sa majorité euh, ses films. Et puis il y a deux, deux, deux petits chapitres encore une fois en annexe qui sont très beaux euh, sur l'un sur Tanger, l'un sur, sur Casablanca, qui sont deux méditations sur. Euh, la façon dont ces villes sont des villes de cinéma qui inspirent le cinéma. Et puis la dernière période qui, qui l'isole, c'est celle de 80 à 86, époque fondamentale, puisque c'est la naissance, la création du fonds de soutien qui va permettre enfin de réaliser de nombreux films, c'est-à-dire en six ans, on va dire à tel qui est produit au moins autant de films qu'en en une vingtaine d'années, comme la vingtaine d'années qui, qui, qui précise. Cette histoire s'arrête en 86. Euh, mon ami est mort en 2011. Euh, bien entendu, cet ouvrage était, était achevé pour lui, mais vous voyez donc qu'il n'a pas souhaité poursuivre en fait, cette histoire-là. Euh, lui, il a raconté l'histoire vraiment de la naissance du cinéma, hein, de, euh, du début du siècle, à 1986. Euh, toujours dans cette idée que c'est euh, le caractère monumental hein, de la 7 porte, c'est ça, le caractère aussi assez exceptionnel, c'est la dimension du canard. De ce texte. Euh, la septième porte a été portée au départ du début à la fin par une écriture euh, littéraire, bonne amie était écrivain, euh, et cette dimension littéraire, elle apparaît euh, ne serait-ce que dans les titres des, euh, des chapitres et des sous-chapitres. Alors si je retrouve, j'ai à retrouver dans mon bazar hein, où j'ai mis euh, le sommaire, je vais pouvoir vous, vous donner euh, quelques exemples de, de titres ou hein, de sous-titres. C'est par exemple qu'il était une fois le cinéma, la nuit coloniale, euh, petite histoire en marge du cinématographe, 30 ans après le marin en noir et blanc, euh, la, mémoire magique, la mémoire maudite, un chiffre magique 3, moi, 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 heureux celui dont la mémoire repose en paix, une saison dans mes souvenirs, un mécénat sans lendemain, un double asphère banque sans mes Mohamed, le visage caché de la carte postale, la traversée des apparences, feu, flamme, fou de sable et de sang, une ville en noir à Casablanca, une querelle pour descendre, notre image et notre arène. La dimension littéraire, elle, elle est déjà dans ces, dans ces, dans ces titres euh, que je vous fais. Euh, les pionniers sont fatigués. Les pionniers sont fatigués. Ouais. Euh, et surtout, cette dimension, euh, cette dimension littéraire, hein, elle, est, euh, elle est apparente parce que euh, Bonny s'attache à décrire les films, euh, à raconter ses films, à parler des cinéastes. Hein. Euh, et c'est là, 
Et encore une fois, ces, ces, ces séquences-là sont des, sont des monuments un peu littéraires à la mémoire des, des pionniers hein, du cinéma euh, marocain. Alors il y a un chapitre, hein, qui est le chapitre le plus, le plus connu, le plus emblématique, tout d'un, euh, de, cette, euh, de cette écriture littéraire. Et je propose à Touda qu'elle fasse euh, une lecture hein, d'un extrait euh, du chapitre qui consacre à Mohamed Oscour, hein, euh, qui pense que. Donc, un chapitre qui consacre euh, à Mohamed Oscou, qui considère comme, comme un vrai monteur du cinéma euh, au Maroc et euh, à tout là. à la recherche du présent perdu. 1927. Le cinéma a plus de 30 ans. Il est toujours muet. Mais il a déjà produit de grands chefs dœuvre Le cuirassé Tolkien, Metropolis, La rue vers l'or, etc. En France, le public verra le Napoléon d'Abel Gans sur triple écran. Aux États-Unis, cependant, la certitude que l'avenir de l'industrie cinématographique était indissociablement lié au sonore fut acquise de manière définitive avec le triomphe sans précédent du film « Le chanteur de jazz ». Le jazz célèbre, projeté en grande première le 6 octobre 1927, assez dur depuis 15 ans. La guerre du Rhin vient de se terminer. La colonisation a déployé à cet effet des forces considérables. Le sultan Mouné Youssef meurt. Sidi Mohamed Ben Youssef lui succède à l'âge de 17 ans. Après la lutte armée du peuple des montagnes et du Sahara, une nouvelle lutte prend forme. Fès sera la capitale de l'opposition politique nationaliste. Loin de ses remous, à une bonne journée à Dodal de sa vie, naît dans une famille d'Ereda, une nouvelle bouche à nourrir. Et cette bouche, qui mangera quelquefois dans les poubelles européennes de Casablanca, imitera dans les voies de Haïn Dieppe le fameux cri sauvage de l'homme singe appelé Tarzan. Pour le moment, il faut survivre. La famille monte à Dolbeda, où les maisons ni l'existence sont blanches. Jusqu'à la fin des années 40, le petit Mohamed Ben Ali va exercer un peu de tous les métiers à sa portée. Il vend la vigie, la presse et le petit marocain aux chrétiens des bistrots du quartier Maël. Pour y parvenir, il faut traverser un grand espace boueux, accidenté, un guet-apens nocturne, car la famille de Ben Ali habite au voisinage de l'actuel de Brenneuf, une bande minuscule appelée le Lopin Rodéja. Il n'y a pas encore de boulanger, des tentes de nomades, des tentes de fortune, que la bourrasse souvent arrache pendant les durs hivers. Casablanca des années 30 est fortement poisonnée. L'antique enfant n'existe même plus dans la mémoire. La place de France est le cœur de la ville. Pour l'aménager, il a fallu abattre le vieux rempart. Tout autour, le centre. C'est un espace interdit, à moins d'être une fatma, un domestique, un sireur, un flic, la brasserie, le musical, le ciné-théâtre. La cliente, telle, ne porte pas de chez la banque. Pour les visages voilés, à close, en fait c'est le type d'un film, pour les visages voilés, à close, il y a le chantier, l'usine, la ferme de monsieur, la gargote de Sylvie, le bordel colonial. Sur l'ensemble du territoire à domination française, il existe 35 salles de spectacle. À Casablanca, 140 000 habitants en 1935, 14 cinémas, dont 5 fonctionnent à plein temps. Apollo, 500 places. Empire, 1000. Ciné Roi d'Avière, 475. Riato, Ciné Théâtre et Imperial Cinéma, 350. Au Marif, le Mondial Cinéma fonctionne 5 fois par semaine. C'est dans l'obscurité de cette salle que le petit Mohamed Benali fait connaissance avec des héros blancs et surtout avec Tarzan. Le mythe s'adresse à l'homme lorsque le passage dans la vie est trop difficile. La voie trop étroite, le tunnel trop sombre. Citation de Francis Lacassin, Tarzan ou le chevalier crispé dans la préface de Bird Robert. Les Tarzans de l'époque sont distribués en épisodes, de 10 à 15 en moyenne. Avant Johnny Westmuller, il s'appelait Buster Crab, James Pierce, Dame Tabler, Jane Pollard, Elmo Lincoln, qui fut l'homme singe après la première guerre mondiale. Mais Mohamed Ben Ali est séduit par le plus élégant et le plus vrai, Herman Briggs, dans Tarzan et la DSM. 
Tarzan est au Guatemala pour délivrer un ami prisonnier dans les ruines d'une cité maya. Les habitants détiennent le secret d'un explosif formidable dont la formule est dissimulée dans une idole sacrée. Tarzan reprend la formule au bandit rayant et la détruit. La fascination est inutile à expliquer. Le cinéma est un rêve. Les intellectuels d'aujourd'hui dissarteraient aisément sur le mimétisme du petit marocain. Mais les choses sont simples. Tarzan est un sauvage, un analphabète. Il sait à peine dire « yo »,« ami »,« préga »,« attention »,« mangali »,« singe ». Mohamed Benani ne possède même pas ce langage. Il va l'apprendre pour pouvoir communiquer en imagination. Pour lui, l'image à l'écran n'est pas du cinéma, mais la réalité. La casquette devant laquelle passe Tarzan est tout ce qu'il y a de vrai. Et quand il reçoit sur son visage une goutte d'eau, il ne s'étonne pas. Ce n'est que plus tard, bien plus tard avec l'âge, lorsque l'enfant se ride, qu'il comprendra qu'on lui avait craché dessus, accidentellement. Et voici qu'un dimanche, il fait une fugue, vers le rêve. Le bois de la Indienne est la jungle de son rêve. Il emporte des provisions et il élit domicile dans un arbre. Quel est l'enfant qui n'a jamais rêvé de vivre au trésor Et là, il est facile d'imaginer le petit vendeur des journaux inaccessibles à l'école du langage petit monde, assaisonné de mots singes et de mots français espagnols. D'ailleurs, Mohamed Ben Ali ne s'appelle plus Mohamed Ben Ali, mais Chikyo, le gosse, le kid. Ce sont les Espagnols du Mali qui l'ont baptisé ainsi. Désormais, Chikyo est Tarzan, au moins une fois par semaine. Il apprend à manier la liane, c'est une corde. Il y a certains détails auxquels il n'a pas besoin de s'exercer. Il a toujours été pieds nus et il connaît la morsure du froid sur la peau vêtue de Haïe. Il apprend surtout à crier comme Tarzan, le cri de Johnny Wesselier, et le, cru plus module, et le cri plus modulé d'Hermann Tux. Tout le monde sait que ça soulage de hurler, et dans la chambre de Haïti, il n'y a personne pour vous ordonner de vous faire. Mais c'est à partir de là que l'enfant de Chikyo cesse d'être un enfant comme les autres. Le rêve ne suffit pas. Il faut que le rêve soit visible à l'écran. Avec beaucoup de la Vichimsio et de Mersimsio, il économise, il achète une pâte ébellie vers 5 mm. Une merveille pareille pour les yeux d'après. Mais Chikyo est un fou, et un fou ne raisonne pas. Il agit. Dans l'obscurité du mondial, il s'est dit Pourquoi pas moi Tarzan ressemble à tout le monde. Il est nu, il est sauvage, il ne sait pas parler. Le récit est primaire. Hein. Nous sommes en 1941. Faites le calcul. Chikyo a déjà 14 ans. C'est beaucoup. On sait se bagarrer, on sait fuir, on sent le danger, on connaît la peur, on connaît surtout le silence du colonisé la puissance assurée de l'autre, celui qui porte le chapeau et le costume cravate, qui vous tend la pièce d'un coup sans gratifié d'un regard, car vous êtes un être transparent, une main d'œuvre qui n'existe que pour apporter le journal, cirer les chaussures, faire une course, servir. Ne dramatisons pas. Maintenant qu'il possède sa caméra, Chukyo est le plus heureux des hommes. Comment il a pris à la manier C'est une longue histoire. Laissons cela pour une biographie plus détaillée. 1941. Et la, deuxième guerre, la Deuxième Guerre mondiale a déjà commencé. La France est sous l'occupation allemande. Au Maroc, le maître est toujours le maître. Les Marocains ont même décidé de l'aider à combattre Hitler. Ce sont des tirailleurs qui s'appellent tous Mohamed et Mohamed. Au Mali, il y a de l'afflux, beaucoup de réfugiés, beaucoup de pouvoirs pour Chikyo. C'est avec ce grand pouvoir qu'il achète son futur cinéma en format réduit. Le fils de la jungle en quatre épisodes. Le premier d'une heure, les trois autres d'une durée de 15 minutes chacun. Le scénario Allons donc. Les acteurs sont là. Ce sont les copains du quartier Malfame. Ils sont prêts à se jeter sous Tarzan pour le ligoter au fond d'un arbre et le tour est joué. Désormais, ils seront disponibles tous samedi et dimanche pour se transformer en une étrange tribu grimée avec des plumes sur la tête. Un mélange d'Indiens et de sauvages d'Afrique ou d'Amérique centrale. Ils n'ont pas tellement besoin de se déguiser. Seul le méchant pose un problème. C'est un colon. Il porte chapeau, chemise à manches courtes, short, chaussettes jusqu'aux genoux et souliers noirs cirés. Ah oui, il est armé. Il lui faut un revolver pour menacer par lui. J'entends des signes ricanement. Quoi Tarzan Mais c'est l'apologie du colonialisme, la sublimation du blanc sur les opprimés catalogués primitifs, etc. Sans doute. C'est l'optique des, des trop sérieux, mais qui ne rêvent pas, qui ne savent plus rêver, mais qui refusent de s'adresser à lire cette espèce de littérature populaire de base Plus loin, les intellectuels bien-pensants de chez nous rejettent dans le ghetto infraculturel, 
à moins qu'il ne soit distinct et des retards à terre, la littérature populaire, dite des gares et des souhaits pas, le cinéma fantastique, des films mythologiques, machistes et compagnie, la bande dessinée pour demeurer, les enfants et les studios sont du monde. Et Chikyo ignore ses propos. Les siens sont plus importants. Il faut débloquer les films, d'effroyables obstacles surgissent. Il y a un portugais au Mali qui développe les photos et tous les souvenirs de famille. Il lui confie sa pellicule. Ce brave boutiquier croit rêver. N'a-t-il pas entendu ce petit marocain lui demander comment fonctionne sa machine Allons, petit, c'est trop compliqué pour les femmes rasées. Mais Tito n'est pas un crâne rasé. Il ne l'abandonnera pas. Mais pour l'instant, il a hâte de voir le résultat. À la projection du premier fils de la jungle, il a acquis aussi un projecteur. Oui, la joie ne connaît plus de bornes. Il faut que tout le monde voit. Un gargotier du Mali est d'accord pour le spectacle. D'autant que c'est un spectacle complet. Il y aura quatre matchs de boxe où s'affronteront quelques durs des photos. Puis il y aura le cinéma avec musique de gramophone en surplus. Le tout compris dans une consommation légèrement augmentée. La salle est comble. Après le plaisir de voir et d'entendre de solides coups de poing sur les, sur les gueules, le plaisir incroyable, invraisemblable de voir Tarzan à l'écran et Tarzan parmi eux, le phénomène est unique. Désormais, le public des indigènes possède son propre génie solaire et ce n'est pas ce dernier qui viendrait leur serrer la main. Le mot fin, dit un, ne s'écrit pas sur le bras qui sert d'écran. À suivre. Alors, euh, je disais que c'était un euh, texte connu parce qu'en fait euh, il a été publié encore une fois dans le numéro de Mediamark qui s'appelle La Bonne Année, donc c'est un texte que vous pouvez lire, euh, qu'on a que, en tout cas vous publié euh, de manière isolée. Euh, donc pour terminer sur ce, sur ce, sur ce chapitre, euh, je regarde un petit peu la montre, donc euh, un grand quart d'heure, disons encore. Euh, donc en fait cette histoire tisse ensemble. Des, des types de textes, des régimes de textes très, très différents. Euh, c'est ça qui est passionnant dans cette, dans cette écriture. Hein, il y a des textes comme celui-ci, euh, qui sont des véritables récits, euh, et d'autres qui sont des comptes rendus de table ronde, hein, euh, des focus sur les comédiens, euh, des frises, des, 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 des parcours chronologiques, et voilà, le, le livre tisse tout ça euh, ensemble. Alors, deuxième, euh, deuxième point euh, qui fait la, la spécificité, c'est la, la dimension critique et engagée. De, de la septième porte. Euh, la septième porte, ce n'est pas l'œuvre d'un historien distant de son, distant de son objet. C'est l'œuvre d'un acteur de cette histoire qui écrit de l'intérieur et de manière, encore une fois, euh, très engagée. Donc il y a une vision très précise de ce que doit être le cinéma au Maroc, de ce qu'il doit porter en termes d'enjeux politiques. Euh, le cinéma doit absolument euh, porter, euh, disons, l'âme euh, de ce Maroc. Euh, post-indépendance, et il doit euh, parler euh, du peuple marocain de manière extrêmement moderne. Euh, donc ça, c'est une vision sur laquelle il ne transige jamais, qui est partagée avec beaucoup d'autres artistes de sa, de sa génération. Du coup, euh, aussi, il y a aussi dans, dans tout ce livre une conscience très, euh, très affûtée que dans les conditions qui sont celles hein, du Maroc post-indépendance, ben, ce cinéma-là a très peu de chances de réussir très peu de chances chance d'exister, à quelques exceptions près. Donc l'histoire du cinéma, la cinéma, ce n'est pas du tout une histoire, euh, je dirais, complaisante, euh, ce n'est pas du tout euh, une histoire consensuelle, au contraire. C'est aussi le contraire d'une histoire panorama. Il n'y a aucune organisation, par exemple, en, en thème, en genre, euh, tout le, tout, toutes ces histoires, tous les films sont jugés en fonction de leur collaboration ou non à l'élaboration de ce cinéma national. Euh, de ce cinéma moderne. Euh, du coup, euh, c'est ça aussi qui est très intéressant, je crois, pour nous aujourd'hui, c'est que écrire cette histoire-là, c'est être un opérateur de vérité. Il s'agit de bien montrer, et il y a la sorte de souveraineté ici de Guadagni, la souveraineté de l'artiste, de l'intellectuel, qui euh, voilà, sépare de manière radicale les films qui comptent de ceux qui ne comptent pas des vrais cinéastes, des vrais artistes, de ceux qui sont des faiseurs, des populistes, ou qui font un cinéma commercial. Du coup, pas du tout une histoire consensuelle. Hein. Donc, euh, donc, au risque de paraître injuste et scandaleux aux yeux de nombreux critiques et cinéastes, hein, le bonhomme le dit, hein, mais il écrit, hein, le temps n'est plus à la justification ni à l'exclusion. Alors, d'un côté, euh, 
d'un côté la septième porte fait apparaître de page en page une constellation de cinéastes et de films qui ont, aux yeux de Bonami, réellement inventé et illustré le cinéma national. Alors les noms, ce sont Oscour, euh, Afifi, Benami, Bonami, Berkavi, Manu, euh, euh, Siri, euh, Abuelwata, par exemple. Les films, entre autres, Retour à Agadir, De Cher et Acier, Wachma, Les Mille et Une Mains, El Sherbi, Aliam, Aliam, Trans, Poupée de Roseau, Ada, pour citer euh, quelques, quelques titres. Euh, comment oui, alors je vais y venir euh, dessus, c'est très intéressant. Euh, comment on va le voir, il est très, très dur à l'égard de ce film. C'est son ami. Hein Pourtant, c'est son vrai ami. Hein, mais on va, euh, je, je vais en parler euh, juste après. Euh, donc, évidemment, il y a une para parenté avec euh, ce type de. de, de, de avec ce cinéaste-là, mais. Euh, donc, entre, entre eux, entre ces films, entre ces cinéastes, hein, ils tissent des liens, ils montrent les relations de travail qu'il y avait entre eux, et puis il fait apparaître quelques caractéristiques de ce cinéma-là. Par exemple, le thème de la dépossession, euh, qui, dont il voit évidemment qu'il est une sorte de métaphore euh, de ce que vit euh, le peuple marocain. Sur un plan plus esthétique, il, il, il parle d'un certain usage de la lenteur qu'il euh, qu repère d'abord dans un film euh, précis, Aliam Aliam, avant d'en faire une spécificité du cinéma marocain euh, de cette époque. Je, je cite le passage qui me semble intéressant, euh, même si je ne sais pas si j'ai vraiment euh, le temps euh, de le faire. Je, je saute parce que je crois que je n'ai pas vraiment le temps. Ah, quoi que, si. euh, il y aurait beaucoup à dire sur le temps et la durée. La longueur du film marocain est presque insupportable pour le spectateur étranger et pour le spectateur marocain fasciné par un demi-siècle de cinéma d'importation. Or, chaque peuple a sa durée, euh, son temps, sa perception propre. Même l'espace n'est pas conçu universellement de la même manière. Le touriste en Médina de Fès ou à Marrakech évolue dans ce qui nommerait la non-durée, dans un temps suspendu, qui ne finit pas de finir. La narration traditionnelle populaire se définit par une conception de l'espace-temps qui n'a rien à voir avec la narration cinématographique américano-européenne, généralement analyse. La limitation du temps même de projection à 90 minutes est une aberration. Une chanson moderne d'aujourd'hui ne dépasse pas 60 secondes. Avec Moukaltoum, on parle d'extase, de mysticisme. Que dirait-on de chansons berbères qui durent pendant les fêtes jusqu'au petit matin Aujourd'hui, la répétition des mots dans la société traditionnelle, elle est nécessaire sinon vitale. Ahmed El Manouni traduit justement cette durée paysanne. Il faut être disponible pour y pénétrer. Le titre même du film est un soupir, un soupir prolongé au bout duquel le cœur prononce toujours comme une plainte à l'encontre du temps qui passe, des jours qui se suivent imperturbablement, incapable. De l'autre côté, euh, Bonnet parle de tout un ensemble de films euh, qui font l'objet de sa critique et de son jugement euh, sévère, et y compris des films consacrés euh, par l'histoire of officielle du cinéma euh, marocain. Euh, sa critique n'est jamais euh, gratuite, elle n'est jamais subjective, elle n'est jamais euh, malhonnête, elle est toujours très cohérente. Il s'agit de juger en fonction, euh, je le disais, de, ce, de cette idée esthétique et politique qu'il a euh, du cinéma euh, marocain. Du coup, euh, il est, euh, ces critiques sont toujours les mêmes. En fait. Il s'agit soit euh, de montrer le populisme de certains types de films, son côté euh, folkloriste, c'est ce qu'il dit notamment des trois premiers longs métrages euh, de l'histoire officielle du cinéma marocain, euh, notamment quand on les dates, hein, hein, où il a un jugement euh, très dur. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est quand il est euh, dur à l'égard de, de ces films hein, consacrés. Et notamment, ben, c'est ça que je peux, peux peut-être citer, à l'égard du coiffeur du quartier des Ports. Hein. Euh, qu'il juge insuffisant dans sa forme, trop théâtral, pas assez cinématographique, ça c'est pour le côté esthétique, et sur un plan euh, politique, il reproche à ce film son populisme, hein, hein, son populisme, son manque de conscience politique euh, véritable. Euh, je peux citer hein, ce, ce passage qui est, qui est intéressant. Le personnage du quartier des pauvres, les personnages du, du coiffeur du quartier des pauvres ont du mal à grandir. La maturité est une profonde blessure. L'image du père, l'image de Dieu, l'image de l'ordre qui les écrase. La même image contre laquelle ils ne savent pas comment lutter. Même le fou si halal, un autre qui, hypocrite, magouilleur, soumis, se laisse emporter par l'indignation lorsque la boutique du coiffeur est transformée en boucherie et non en école pour amis. Mais sa révolte est celle du délitère. Il se prosterne au pied de Jéloud pour demander pardon. Un vocabulaire rudimentaire, 
Il n'est pas question dans le film de classe sociale, voilà, ça. il n'est pas question dans le film de classe sociale, mais d'individu par rapport au groupe. Et le groupe est synonyme de malsain. Les pauvres hein, qui montrent, occupent la rue et les cafés, espaces de gens, soit désœuvrés, soit menant une intense vie de groupe. Le groupe s'accepte tel qu'il est constitué, sans lamentation, sans revendication, sans même aucune aspiration. Enfin, voilà le type de... Écrire l'histoire, c'est aussi, pour lui, établir la, la vérité sur euh, la situation réelle du cinéma euh, marocain émergent. Euh, pour lui, il le dit tout le temps, hein, cette histoire, c'est une histoire maudite, hein, euh, dans le, de laquelle ont réussi à apparaître et surgir quelques films exceptionnels, exister quelques vrais cinéastes, hein, produisant la plupart du temps dans des conditions extrêmement euh, précaires. Les personnages dépossédés des films ce sont évidemment avant tout euh, les cinéastes euh, eux-mêmes. En 87, pour mon ami, des films existent, il n'y a pas une véritable cinématographie, pas une véritable industrie codifiée, euh, organisée. Euh, Bonne nuit pointe toutes les raisons, peut-être que je ne vais pas énumérer ici, hein, qui, euh, juste, enfin, qui expliquent cet empêchement euh, du cinéma. Euh, J'insiste simplement sur le fait que cette histoire maudite, Bonne nuit la décrit souvent avec beaucoup d'humour, hein, parfois avec beaucoup de colère, mais euh, aussi beaucoup d'humour, comme en témoignent les titres de, de ces chapitres. Par exemple, les pionniers sont fatigués, dont tu parlais tout à l'heure. Une querelle pour descendre, notre image et notre harem, des olives dans un tagine de viande, et la nave Eva. Ou encore, lorsqu'il évoque euh, telle brochure du CCM, célébrant en 67 euh, le cinéma euh, marocain. Euh, il écrit par exemple ceci, oui, c'est cette brochure. Le Maroc a incontestablement une vocation cinématographique, ça c'est le CCM qui parle. Tout y concourt, un climat doux et ensoleillé, durant pratiquement toute l'année, une extraordinaire diversité de paysages, des centaines de kilomètres de plages, des montagnes boisées euh, rappelant les plus beaux décors de western, la neige à deux heures de la mer, des types humains d'une grande beauté, et enfin un passé historique vaste qui ne manquera pas d'inspirer de belles œuvres. Le film marocain, en montrant les divers aspects de notre pays, ne pourra pas citer les spectateurs à l'étranger à venir chez nous. Ce public saura, par le biais de notre production nationale, que le Maroc est doté d'hôtels modernes, d'un réseau routier très développé et en parfait état, d'un climat d'une grande douceur, et que le peuple marocain est d'une hospitalité légendaire. Commentaire de Bonalu, le club méditerranéen a honnêtement répondu à cet appel. <rire> Ou encore, par exemple, cette remarque sur l'année 1982. 1982 restera dans les annales comme étant l'année du cinéma marocain, au même titre que l'année de la femme ou l'année de l'enfant. Hommage aux déshérités. Euh, ou encore dans cette anecdote personnelle qui clôt euh, l'ensemble du livre, hein, que, je, que je vous cite. Je finis mon travail en vous racontant une anecdote. J'ai pris une fois le train pour manger en compagnie de ma fille Batoul, et comme il y avait beaucoup de monde, nous sommes durant le trajet restés coincés dans un compartiment de quatrième classe. Après avoir regardé pendant un long moment les voyageurs, entassés sur les banquettes en bois, et au-delà des paysages de la campagne du Garde, ma fille me dit en souriant « C'est comme dans un western, dans un instant nous allons être attaqués par les Indiens. » Je lui répondis sans réfléchir, pour aucun risque, les Indiens, c'est nous. <rire> Alors, donc, troisième, euh, troisième et dernière idée euh, pour, pour, pour conclure. Euh, L'idée que c'est un monument empêché, une œuvre empêchée. Euh, en chaud, je... Ici, Monument empêché, c'est avant toute considération sur le fait que ce livre n'a pas été publié. Euh, je veux parler euh, ici de, des imperfections euh, de la septième porte, hein. euh, parfois de ces ratages, de ces baisses de, de régime. Euh, il ne s'agit pas pour, pour moi et pour nous de dire, voilà, on a une sorte de chef-d'œuvre absolu, euh, publions-le très très vite, il faut le publier très vite, hein. euh, mais euh, plus, les choses sont plus intéressantes que ça, en fait, euh, bon, cette histoire du cinéma, c'est une, une histoire hétérodoxe, comme je l'ai dit, euh, et du coup, ça fait son caractère exceptionnel, mais aussi euh, sa, sa difficulté. Euh, la juste distance, le juste point de vue, ne sont pas toujours difficiles à trouver pour Guadalupe, qui est un acteur de cette histoire-là. Euh, il le dit lui-même, d'ailleurs, du fait, du fait de parler de ses propres films, il dit euh, « Il est malaisé et inconfortable de parler de son propre film, mais il n'est pas question ici » de défendre ou de condamner. Cette sacrée septième porte est une histoire bien difficile euh, à écrire. Et en effet, ce problème général de la distance semble s'être posé à lui dans plusieurs euh, aspects de l'écriture. En premier lieu, il y a cette question de rénonciation, très simplement, là, le jeu et le nous, euh, je vous l'avais peut-être entendu, euh, 
non pas qu'il faudrait une homogénéité, mais moi, pour moi, vous parlez l'acteur que je suis, je suis toujours très dérangé par, le, par ce nous, hein, qui tout d'un coup établit une fausse, pour moi, une fausse distance avec son objet, alors que lorsqu'il est soit impersonnel, soit euh, subjectif, avec ce, avec le, à partir du jeu, le texte décolle. Donc il y a cette première hésitation qui se situe, par exemple, à ce niveau-là. Euh, il y a d'autres aspects. Le fait qu'il ait voulu intégrer systématiquement les comptes rendus euh, paraissant dans les journaux, dans les magazines, dans les revues, euh, à son livre, fait que parfois, euh, les citations qu'il fait de ses comptes rendus euh, se font à la place hein, de ses propres commentaires, de ses propres analyses de ses films, qui sont mille fois plus intéressantes. Hein. Euh, par ailleurs, hein, il condamne, on l'entendait, vous enfin, l'avez peut-être entendu dans la bande propos, il condamne euh, évidemment toutes, cette, toutes, les, toutes les polémiques, mais lui-même, à un certain moment, euh, est contaminé par la polémique, il se met à polémiquer avec euh, tel ou tel cinéaste, avec euh, tel ou tel journaliste, hein, euh, surtout. Euh, il y a aussi le fait que le texte a été écrit en, en, en deux étapes, hein. il avait terminé une première fois en 82, 80, en 83, et, en trois étapes, oui. Euh, mais en tout cas, il reprend les choses en 87, et donc il raconte la période 84-87, mais il manque de temps, euh, il n'a pas toutes les sources, il ne peut pas toujours tout citer. Euh, là, c'est aussi un autre aspect. Et puis, par ailleurs, je crois qu'il y a eu vraiment une hésitation chez lui, enfin, en tout cas, on, quand, on, quand on le lit, une hésitation entre, au fond, une version modeste et une version beaucoup plus ambitieuse de, de son texte. Alors, version modeste, c'est, en gros, je fais un premier travail, euh, je défriche, euh, je rends compte, euh, mon texte est un document en fait, et puis euh, une autre version plus ambitieuse qui était d'écrire cette histoire monument hein, du, du cinéma euh, marocain. Cette tension, euh, cette tension, donc euh, cette hésitation, euh, elle tient à mon avis, je, je, je vais terminer là-dessus, euh, elle aurait peut-être été résolue s'il y avait eu autre le travail éditorial qui avait été fait à l'époque. Moi je manque d'éléments hein, pour parler pour parler de ça, mais quand on voyait tout à l'heure Boadani chercher l'éditeur, je crois qu'il faut prendre euh, cette phrase, hein, non pas simplement comme une recherche d'un lieu euh, de publication, mais comme euh, une recherche d'un vrai travail éditorial, c'est-à-dire un travail éditorial qui accompagne euh, cette écriture-là. Euh, même si Boadani était peut-être l'auteur le, le plus à même de créer cette histoire-là, il n'empêche qu'on ne fait pas un projet comme ça, il me semble tout seul. Hein. Euh, et que euh, l'expression d'œuvre empêchée euh, que j'emploie, elle désigne euh, au fond peut-être plus pour moi euh, le fait qu'il n'y a pas eu euh, cet accompagnement éditorial qui aurait permis à cette œuvre euh, d'exister comme elle aurait dû exister, c'est-à-dire vraiment de manière extrêmement solide, hein, euh, alors qu'elle a, euh, comme je vous disais, des fans, c'est ce qui en fait aussi, euh, euh, ce qui fait aussi leur beauté. Euh, c'est une histoire qui a été écrite dans la pré précarité, d'une certaine manière, à mon avis, sans véritable éditeur derrière, un peu de la même manière que lui et ses collègues ont fait leur film à l'époque, c'est-à-dire avec quand même une très grande euh, pénurie, une très grande difficulté. Euh, dans ces conditions, euh, ce livre ne pouvait être qu'un monument inachevé. Euh, D'une certaine manière, pour nous, je dis comme une sorte de monument perdu. Euh, il y a une forme de mélancolie, euh, je crois, quand on est face à un tel, un tel texte, hein, un tel manuscrit. Mais c'est aussi un document exceptionnel sur la création dans le Maroc des années 70-80. Et je crois que le bon ami était conscient de cette situation en écrivant ce texte. Dès l'avant propos, vous l'avez peut-être entendu, se manifeste cette conscience de l'imaginement, cette conscience de l'impossible, depuis l'idée que ce livre ne serait, je le cite, qu'une qu page parmi les pages à venir, jusqu'à l'image de ce, je le cite encore une fois, ce manuscrit aux nombreuses feuilles délavées qui semble presque prophétiser son destin éditorial et son existence euh, actuelle. En tout cas, c'est à partir de ce statut de monument empêché, imparfait et à venir, euh, qui nous appartient, je crois, aujourd'hui, de publier ce texte. Hein, euh, va se poser, pour ceux qui vont travailler là-dessus, euh, bien entendu, des tas de questions passionnantes, mais des tas de problèmes. Hein. Euh, Qu'est-ce qu'on fait de ces imperfections euh, Comment on travaille avec ça euh, Est-ce qu'on euh, essaie d'en enlever certaines, on en conserve d'autres euh, bref, il y a enfin, des, des problèmes éditoriaux. Deux, euh, deux dernières idées euh, pour, pour conclure, hein, et puis on verra euh, l'extrait d'une vidéo euh, juste après. Euh, je crois que la septième pointe, l'importance de ce texte va au-delà de son de simple sujet, le cinéma qui est déjà euh, énorme. Euh, C'est euh, au fond une métaphore exemplaire des conditions. Euh, ça permet une réflexion disons, sur les, 
sur ce qui, les conditions qui permettent la création artistique euh, et ces conditions qui l'empêchent euh, créer, euh, évidemment, on est tous euh, d'accord là-dessus, euh, ne se fait pas sans un système en fait, hein, qui accompagne la création et sans tout un réseau qui permet aux œuvres euh, d'exister. Euh, la septième porte, dans la septième porte, et plus généralement dans toute l'œuvre de Bonani, je crois que peuvent se reconnaître hein, beaucoup d'artistes qui, pro qui, qui produisent ici euh, au Maroc, hein, euh, dans la mesure où la création se fait toujours à partir de, cette, de ces empêchements, à partir de contraintes, à partir de difficultés qui sont euh, toujours euh, réelles. Et je voulais aussi parler de, de ce livre ici, euh, de ce livre ici à la source du nom, parce qu'il me semble qu'à la source du nion, c'est un lieu où on interroge beaucoup ces, condi ces, ces conditions-là. C'est un lieu dans lequel on interroge notamment beaucoup l'empêchement et les conditions même de la création. La création ne se fait jamais sans isoler cette réflexion euh, là-dessus. Et puis, c'est pour ça que j'étais très content que euh, Hassan expose un peu son travail sur la, sur la maquette, hein, parce que je voulais rapprocher, euh, disons, deux monuments euh, en quelque sorte oubliés ou interdits, euh, difficiles d'accès, hein, que sont euh, la septième porte et puis euh, les entrepôts qui se trouvent, euh, trouvent là-bas, et, et montrer que cette création à partir de l'empêchement, c'est une position euh, le français dure depuis 15 ans. La guerre du Rhin vient de se terminer. La colonisation a déployé à cet effet des forces françaises et rares. Le sultan Mouné Youssef meurt. Sidi Mohamed Ben Youssef lui succède à l'âge de 17 ans. Après la lutte armée du peuple des montagnes et du Sahara, une nouvelle lutte prend forme. Fès sera la capitale de l'opposition politique nationaliste. Loin de ses remous, à une bonne journée à Dodal de sa vie, Née dans une famille d'Ebda, une nouvelle bouche à nourrir. Et cette bouche, qui mangera quelquefois dans les poubelles européennes de Casablanca, imitera dans les bois de Haïtiev le fameux cri sauvage de l'homme singe appelé Tarzan. Pour le moment, il faut survivre. La famille monte à Dolpeda, où les maisons et l'existence se soulangent. Jusqu'à la fin des années 40, le petit Mohamed Ben Ali va exercer un peu de tous les métiers à sa portée. Il vend la vigie, la presse, et le petit marocain aux chrétiens des bistrots du quartier Maël. Pour y parvenir, il faut traverser un grand espace boueux, accidenté, un guet-apens nocturne, car la famille de Ben Ali habite au voisinage de l'actuel de Brenneuf, une banlieue minuscule appelée le Lopin Rodéja. Il n'y a pas encore de bon jeu. Des tentes de nomades, des tentes de fortune, que la bourrasse souvent arrache pendant les durs hivers. Casablanca des années 30 est fortement cloisonnée. L'antique enfant n'existe même plus dans la mémoire. La place de France est le cœur de la ville. Pour l'aménager, il a fallu abattre le vieux rempart. Tout autour, le centre. C'est un espace interdit, à moins d'être une fatma, un domestique, un sireur, un flic. La brasserie, le musical, le ciné-théâtre. La cliente, telle, ne porte pas de chez la main. Pour les visages voilés, à close, en fait c'est le type d'un... Et pour les visages voilés, un close, il y a le chantier, l'usine, la ferme de monsieur, la gargote de Sidi, le bordel colonial. Sur l'ensemble du territoire à domination française, il existe 35 salles de spectacle. À Casablanca, 140 000 habitants en 1935, 14 cinémas, dont 5 fonctionnent à plein temps. Apollo, 500 places, Empire, 1000, Ciné Roi Bavière, 475, Riato, ciné théâtre et Imperial Cinéma, 350. Au Mali, le Mondial Cinéma fonctionne cinq fois par semaine. C'est dans l'obscurité de cette salle que le petit Mohamed Ben Ali fait connaissance avec des héros blancs et surtout avec Tarzan. Le mythe s'adresse à l'homme lorsque le passage dans la vie est trop difficile, la voie trop étroite, le tunnel trop sombre. Citation de Francis Lacassin, Tarzan ou le chevalier crispé dans la préface de Bird Robert. Les tarzans de l'époque sont distribués en épisodes, de 10 à 15 en moyenne. Avant Johnny Westmuller, il s'appelait Buster Crab, James Pierce, Dame Tabler, Jane Pollard, Elmo Lincoln, qui fut l'homme singe après la première guerre mondiale. Mais Mohamed Ben Ali est séduit par le plus élégant et le plus vrai, Herman Briggs, dans Tarzan et la DSM. Tarzan est de Guatemala pour délivrer un ami prisonnier dans les ruines d'une cité maya. Les habitants détiennent le secret d'un explosif formidable dont la formule est dissimulée dans une idole sacrée. 
Tarzan reprend la formule au bandit rêlant et la détruit. La fascination est inutile à expliquer. Le cinéma est un rêve. Les intellectuels d'aujourd'hui disserteraient aisément sur le mimétisme du petit marocain. Mais les choses sont simples. Tarzan est un sauvage, un analphabète. Il sait à peine dire « yo »,« ami »,« Krega, attention »,« mangali »,« singe ». Mohamed Benali ne possède même pas ce langage. Il va l'apprendre pour pouvoir communiquer en imagination. Pour lui, l'image à l'écran n'est pas du cinéma, mais la réalité. La cascade devant laquelle passe Tarzan est tout ce qu'il y a de vrai. Et quand il reçoit sur son visage une goutte d'eau, il ne s'étonne pas. Ce n'est que plus tard, bien plus tard avec l'âge, lorsque l'enfant se ride, qu'il comprendra qu'on lui avait craché dessus, accidentellement. Et voici qu'un dimanche, il fait une fugue vers le rêve. Le bois de l'Indienne est la jungle de son rêve. Il emporte des provisions et il élit le messier dans un arbre. Quel est l'enfant qui n'a jamais rêvé de vivre au trésor et là, il est facile d'imaginer le petit vendeur des journaux inaccessibles à l'école du langage petit monde, assaisonné de mots singes et de mots français espagnols. D'ailleurs, Mohamed Ben Ali ne s'appelle plus Mohamed Ben Ali, mais Chikyo, le gosse, le kid. Ce sont les Espagnols du Mali qui l'ont baptisé ainsi. Désormais, Chikyo est Tarzan, au moins une fois par semaine. Il apprend à manier la liane, c'est une corde. Il y a certains détails auxquels il n'a pas besoin de s'exercer. Il a toujours été pieds nus et il connaît la morsure du froid sur la peau vêtue de Haïm. Il apprend surtout à crier comme Tarzan, le cri de Johnny Westmuller et le cri plus modulé, modulé d'Herman Tux. Tout le monde sait que ça soulage de hurler et dans la chambre de Haïdia, il n'y a personne pour vous ordonner de vous faire. Mais c'est à partir de là que l'enfant Chikyo cesse d'être un enfant comme les autres. Le rêve ne suffit pas. Il faut que le rêve soit visible à l'écran. Avec beaucoup de la Vichimsio et de Mersimsio, il économise, il achète une pâte de 5 mm. Une merveille pareille pour les yeux d'après. Mais Chikyo est un fou et un fou ne raisonne pas. Il agit dans l'obscurité du mondial et s'est dit Pourquoi pas moi Tarzan ressemble à tout le monde. Il est nu, il est sauvage, il ne sait pas parler. Le récit est primaire. Hein Nous sommes en 1941. Faites le calcul. Chikyo a déjà 14 ans. C'est beaucoup. On sait se bagarrer, on sait fuir, on sent le danger, on connaît la peur, on connaît surtout le silence du colonisé, la puissance assurée de l'autre, celui qui porte le chapeau et le costume cravate, qui vous tend la pièce d'un coup sans vous gratifier d'un regard, car vous êtes un être transparent, une main d'œuvre qui n'existe que pour apporter le journal, cirer les chaussures, faire une course, faire rire. Ne dramatisons pas. Maintenant qu'il possède sa caméra, Chukyo est le plus heureux des hommes. Comment il a pris à la manier C'est une longue histoire. Laissons cela pour une biographie plus détaillée. 1941. La Deuxième Guerre mondiale a déjà commencé. La France est sous l'occupation allemande. Au Maroc, le maître est toujours le maître. Les Marocains ont même décidé de l'aider à combattre Hitler. Ce sont des tirailleurs qui s'appellent tous Mohamed et Mohamed. Au Maghreb, il y a de l'afflux, beaucoup de réfugiés, beaucoup de pouvoirs pour Tchikyo. C'est avec ce grand pouvoir qu'il achète son futur cinéma en format réduit. Le fils de la jungle en quatre épisodes, le premier d'une heure, les trois autres d'une durée de 15 minutes chacun. Le scénario Allons donc, les acteurs sont là, ce sont les copains du quartier Malfam. Ils sont prêts à se jeter sur Tarzan pour le ligoter au fond d'un arbre et le tour est joué. Désormais, ils seront disponibles tous samedi et dimanche pour se transformer en une étrange tribu grimée avec des plumes sur la tête. Un mélange d'Indiens et de sauvages d'Afrique ou d'Amérique centrale. Ils n'ont pas tellement besoin de se déguiser. Seul le méchant pose un problème. C'est un colon. Il porte chapeau, chemise à manches courtes, short, chaussettes jusqu'aux genoux et souliers noirs cirés. Ah oui, il est armé. Il lui faut un revolver pour menacer Tarzan. J'entends des signes ricanement. Quoi Tarzan Mais c'est l'apologie du colonialisme, la sublimation du blanc sur les opprimés catalogués primitifs, etc. Sans doute. C'est l'optique des, des trop sérieux, dès qu'ils ne rêvent pas, dès qu'ils ne savent plus rêver, dès qu'ils refusent de s'adresser à lire cette espèce de littérature populaire de bas étage. Plus loin, les intellectuels bien pensants de chez nous rejettent dans le ghetto infraculturel, à moins qu'ils ne soient des snobs et des retardataires, la littérature populaire dite des gars et des souhaits le cinéma fantastique, les films mythologiques, 
Machiste et compagnie, la bande dessinée pour demeurer, les enfants et les studios sont du monde. Et Chikyo ignore ses propos. Les siens sont plus importants. Il faut développer les films, d'effroyables obstacles surgissent. Il y a un portugais au Mali qui développe les photos et tous les souvenirs de famille. Il lui confie sa pellicule. Ce brave boutiquier croit de rêver. N'a-t-il pas entendu ce petit marocain lui demander comment fonctionne sa machine Allons, petit, c'est trop compliqué pour les crânes rasés. Mais Tito n'est pas un crâne rasé. Il ne l'abandonnera pas. Mais pour l'instant, il a hâte de voir le résultat. À la projection du premier fils de la jungle, il a acquis aussi un projecteur. Oui, la joie ne connaît plus de bornes. Il faut que tout le monde voit. Un gargotier du Mali est d'accord pour le spectacle. D'autant que c'est un spectacle complet. Il y aura quatre matchs de boxe où ça contrôleront quelques durs des faubourgs. Puis il y aura le cinéma avec musique de carbophone en surplus. Le tout compris dans une consommation légèrement augmentée. La salle est comble. Après le plaisir de voir et d'entendre de solides coups de poing sur les, sur les gueules, le plaisir incroyable, invraisemblable de voir Tarzan à l'écran et Tarzan parmi eux, le phénomène est unique. Désormais, le public des indigènes possède son propre génération et ce n'est pas ce dernier qui viendrait leur serrer la main. Le mot fin, dit un, ne s'écrit pas sur le bras qui sert d'écran. À suivre. Merci tout à l'heure.